espectacular Zuli Sae. Ay, mi barquito, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Los extraño un montón. Me moría de ganas porque llega este momento de regalar. Regalar y yo les regalo mentiras. el bailecito de Zuli Sae para no perder la cosita. Ay, mi por musiquita. Favor. También extraño mi música. Pero esta vez las chicas piden carne. Varonil, carne. ven por acá. Ahí está, ahí está la carne. No puede, vení, perdón, ven, perdón, ven, perdón ven, por lo que ven. ven eso. A ver, a ver, ah, mira. Ah, con bonita, pasito bonita. baile, con pasito baile. ¿Cómo es? Ahí está. Ah. Oh, yeah. oh, pero de la espalda, de la espalda. <risa> soli, soli. Vamos a explicarle a la gente cómo se juega escape perfecto. Abramos la jaula, esto es como mi sueño se realiza. Ah. Tienes más de 100.000 soles en premio. Simplemente entras a la jaula, coges lo que quieras. Ay, ¡Ah! Pasó, pasó, pasaste. Así solamente con la pierna es suficiente o el pie o el dedo meñique Muy bien. y te llevas. Pero no te emociones. Gracias. No, 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 no te emociones. No. Da, da. Marco, no es tuyo. Okay, no, no es bien. tuyo. Estos son de los participantes, Marco. Esto es para ustedes. Así que, Zuli, yo me voy corriendo a mi posición y te Muy dejo bien. a ti. Muy bien. Y yo, acompáñeme por acá porque yo voy a dejar esta cajita sorpresa en su ubicación. Y ya estamos ahora sí listos para comenzar a regalar. Marco, ¿quiénes son nuestros primeros participantes? Bueno, llega el momento de presentar a la primera pareja de este programa y ellas son Gloria y Julia. ¿Qué tal, chicas? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo nos salimos? ¿Cómo vas a hablar? Hola. ¿Quién es Gloria? ¿Quién es Julia? Yo soy Julia y yo Gloria. Muy bien, Gloria. Me han contado que obvias... Las montañas rusas. Sí, las detesto porque Chócate, por favor. me maltratan Dios. mucho y aparte que no puedo controlar... O sea, la verdad que yo no sé cómo puede haber gente que pueda subir esos juegos. Gloria, y... yo soy un loser. Tengo que decirle a todos ustedes en casa que la verdad a mí me llevaron a Disney y lo odié con toda mi alma. Fui con un amigo que me, me mintió y me subió a estas montañas que bajan a toda velocidad, suben a toda velocidad. Yo me mareo, te lo juro. La pasé realmente No, y mal. encima te toman te tiendo, foto te y todo, ¿no? <risa> sí. Julita, cuéntame, ¿qué son ustedes? Mejores amigas. Mejores amigas. ¿De dónde? Sí. ¿Desde cuándo se conocen? Uf, Hace contra. más de 15 años. ¿De dónde de, de Lima son? Bueno, yo soy de Chacra Ríos y ella es de Surco. Surco, Surco Chacra Ríos. Un saludo para toda la gente de Chacra Ríos y Surco. Glorita, cuéntame. Acá te tengo una sorpresa. Sí. Porque me han contado que tú eres una capa con esto. <risa> ¿Ya? Con el cajón peruano. Claro. Esto es uno de los elementos que más... Totalmente, y nos representa uh -huh. a los peruanos con todo. Patrimonio quiero cultural escuchar. de Perú. A ver. Y Julita, ven acá. Y Zuli, tú ahí abajo, te quiero ver bailando, moviendo, Me moviendo las caras. Me encanta el cajón. A ver, a ver, dale, dale. Eso, ahí. Sí, Eso. Yo tengo, yo tengo eh. sangre, para sangre pa, negra. Para pa, para pa, para pa, para pa, para Eso. Para pa, para pa. Mira, mira, mira. Para para pa, para pa. Para pa, para pa, para pa. Cintura, 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 cintura. Julita, ven, préndeme la vela. Ensayado, salía mejor, ¿ah? ¿eh? Me vas a enseñar, ¿ya? Gracias. Bueno, chicas, llegó el momento de explicarles cómo se juega Escape Perfecto. Es muy simple. Una de ustedes se queda conmigo, contesta las preguntas y la otra entra a la jaula. A medida que vas contestando correctamente las preguntas, tienes por la primera pregunta 10 segundos, por la segunda 20 y así consecutivamente hasta llegar a la pregunta arrasadora con la cual te puedes llevar más de 100 mil soles en premios, incluyendo un auto cero kilómetros. Gloria, te mando a la jaula con Zuli Sáenz. Vamos, Suerte. corriendo. Chau, Glorita. Ven, por Zuli, la mano, Zuli. Ven, Glorita. Corre, corre, corre. Para que vayas calentando. Así, eso. Un poquito de cardio antes. Ay, Glorita. Ay, Mira, te tengo que admitir algo. Vente sí, por acá. Dime. Estoy nerviosa. ¿Por ¿No? qué? Porque son las primeras participantes y siempre es como nuestro amuleto. Yo quiero que ganen de todas maneras hoy día ustedes muchos premios, por favor. Uy, Cuento máximo. contigo. Dame en tus manos, mil bendiciones. Estoy segurísima que lo van a hacer súper sí, bien. Sí. Marco, vamos a empezar ya. Ok. Estamos listos para empezar. Julita, sí. antes de comenzar, quiero contarte que tienen dos comodines. Uno es para cambio de pregunta y el otro es para cambio de roles. ¿Te queda claro eso? Perfecto. Buenísimo. Entonces, yo creo que estamos listos para empezar. Sí, comencemos. Comencemos. Vamos con la primera pregunta, entonces. Vamos con la primera pregunta. Ok. Entonces, la primera pregunta es... La cachaza es una bebida alcohólica muy popular en Brasil, Perú, Bolivia o Chile. Por 10 segundos, la respuesta de Julia es... La verdad que este, es, no estoy muy segura, ¿Ya? pero eh, me voy por Brasil. ¿Estás segura? 
su respuesta final? Es mi respuesta final. Ok. Sí. Ok, entonces marquemos. Respuesta final, Brasil. Ay, no sé. Julita, no está segura, está jugando la primera pregunta ya por está. 10 segundos. Entonces, Julia, a mí me toca decirte que tu respuesta es... Escuchaste ya la alarma, la sirena y fuiste corriendo. Pero eligió súper bien. Yo creo que había chequeado. Ahí había sacado la guitarra eléctrica, que es espectacular. Además, sí. siendo cajonista. ¿Cómo se dice? Cajonista no se dice. Que le gusta tocar no, el cajón. Claro. Cajonera. 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 Sí. Mira, y mira, mira. La cachaza. Pues, ¿quién no va a saber que cachaza es, mira, es una bebida es que tónica de Brasil? ¿Cuál una anécdota? Cuéntame. Eh, nosotros viajamos a Iguazú. Y allá tomábamos la caipiriña. Claro. La caipiriña se prepara con cachaza. Y estamos entonces, jugando. Claro. Sí, entonces Ay, ahí ya no, se nos quedó la, 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 la cachaza. Entonces, mira, Gloria, justo le he preguntado eso. A ti loco. nomás se te quedó la cachaza porque acá Julia estaba dudando. Pero Él Marto. Decía, Confía en tus instintos. Y ella no sé. Mira, se ha llevado entonces por acá una guitarra eléctrica. Y también, mira, una... Chera, sí. Claro, pues después de ensayar la para, rico, la para los desayunos. ¿Qué? Después de ensayar con el cajón y la guitarra de hambre, Zuli. <risa> Vamos muy bien, Marcos. Vamos. Muy bien, porque en su primer escape han hecho 2080 soles. ¡Ah, su madre! Sí, 2080 soles. Eso está buenísimo. Bueno, Julita, llegó el momento ahora de elegir por qué premio grande decides ir. Te cuento qué tenemos. Tenemos un juego de electrodomésticos completísimo. Tenemos una cuatrimoto con una moto también espectacular. Un juego de home theater totalmente amoblado en lo último en tecnología. Buenísimo también. Un viaje para dos personas absolutamente todo pagado. 10 mil soles en efectivo y un carro cero kilómetros. Dime, ¿por cuál vas a ir? Ay, todos los regalos están súper lindos. No, pero... no, está mal. <risa> eh, me voy por las 10.000 sales. Bien, bien, ¿por qué? Pues ya me olvidé cuál era el dicho. Pla plata en mano, Ay, chivate, no, chivate pampa. pampa. Ya empieza, ya. Ya empieza. <risa> Soy otra generación, Zuli. Muy bien, entonces, Julita, sabes que tienes que cumplir un reto. Así que vamos a ver el reto en pantalla hasta este momento y yo te lo voy explicando. El caballito. Te pones el caballito entre las piernas y el caballito tiene un gancho para que agarres los fardos de alfalfa de paja y los vas poniendo de un lado al otro. Como puedes ver, desde esa parte del estudio hasta la otra parte. Si se te cae un fardo en el camino, tienes que volver a empezar. Tienes que llevar 10 fardos. No puedes es utilizar las manos. Todo es con el caballito entre las manos. Una vez que pasas, vas corriendo por la llave que está al pie de la rampa y de ahí subes al final de la rampa donde están los 10.000 soles, abres el candado y te los llevas y sales de la jaula. ¿Quedó claro? Perfecto. Gloria, ¿quedó claro para ti? Claro, Gloria. Eh, sí, todo ¿Sí? bien, todo bien. Estamos bien. Estamos, entonces vamos con la segunda pregunta. Julita, a ver, <coughs> pongámonos en posición. Entonces, por 20 segundos, la siguiente pregunta es... ¿Qué banda peruana estuvo conformada por Pedro y Patricio Suárez Vertis? ¿Dudo? ¿Difamación? ¿Arena Hash? ¿O Arena Has? Por 20 segundos la respuesta de Julia es... Arena Hash. Te tengo que preguntar, ¿estás segura? Es tu generación, ¿no, Julia? Eh, no. No es mi generación. ¿Cuántos años tienes? Eh, 16. <risa> ¡Eres una chibolita! ¡Mentira! <risa> Arena Hash. Respuesta final. Respuesta final. Ok, Julia dice que su respuesta final es Arena Hash. No, eso no, eso no. ¿Ustedes qué dicen en casa? Pues tenemos Arena Hash también. A ver. Por 20 segundos. Y para empezar el desafío, Julita, yo te tengo que decir que tu respuesta es... Tú, cuenta el tiempo tú que ya no estás pensando en eso. 
A ver, vamos. Está largo el recorrido. Déjale, déjale. Ya está. Deja el caballo, deja el caballo. Agarra, agarra, sal, sal, sal. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, sal, 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 sal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 Ay, ¿Qué ¿Qué es de su generación? ¿Qué es de su generación? ¿Qué es lo de su generación? ¿Qué es lo de su generación? ¿Qué es lo de ¿Qué es lo de lo Obtener por acá. Ah, mira, para hacer popcorn, para sí. las pelis. Buenas tu popcornera. Bueno. Ay, ah, esto es muy práctico, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es? Mira, es para todo lo que quieras hacer, extractor de jugos o cosas. Mira, tienes de ¿Qué? todo tipo de, <risa> de tamaños. Estoy inventando. Eso no es un extractor, eso es un rayador. Es eléctrico. rayador, pues. Rayas de cocina? todos los. Ay, con esas, pero, con esas uñas. Pero rayas, rayas para hacer extracto, pues. Ver, con esas uñas, rayas, Zuli. Claro, oye, bueno, déjame verdad, decirte, en, en, déjame yo te he visto en hecho de guerra con esas uñas, con esas uñas de hacer bastantes cosas. Mira, yo con estas uñas, no ni te imaginas todo lo que hago. Oh, madre. <risa> qué botada. <risa> <risa> Pero ¿por qué pregunta, pues, Marco? Está bien, ¿Qué? está bien, quiero ver tus habilidades. <risa> Ven por acá, qué Lorita. Bueno. En este escape he hecho 350 soles, muy bien. Muy bien. Bien, bien. Sí. Tenemos un total de 2.430. Estaban muy bien, chicas. Recién van en la segunda pregunta. Glorita, ¿me escuchas? Glorita, sí, sí, sí. Mira, el desafío, vamos, un fardo. Es largo el recorrido, dejaste el caballo. Ahora entras, lo agarras nuevamente. Si se te cae un fardo en el camino, Gloria, tienes que ir por otro fardo. No lo puedes recoger, ¿ok? ¿Te queda, que eso, sí, ¿te queda claro. eso claro? Sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces, nada, vamos con la tercera pregunta. A ver, Julita. <ríe> ¿Estás lista? Lista. Lista. Más tranquila, ¿no? Sí, un poco más tranquila. La chica que no es de la generación de Arena Hash. No. ¿Lista para la siguiente pregunta? Bueno, vamos. Ok, esta vez vamos por 30 segundos y la siguiente pregunta, señores y señores, es... ¿Quién ganó el Mundial Brasil 2014? ¿Italia? ¿Brasil? ¿Alemania? ¿O... Holanda, U, uh, Holanda. Por 30 segundos la respuesta de Julia es. Dios mío, Dios oh. mío, no me gusta el fútbol, te cuento. Pero el mundial, yo no, tampoco veo, veo fútbol, el mundial a me ver, gusta. Italia pero... no, Brasil no. Holanda tampoco porque eran Alemania. Holanda o Alemania, a ver, Alemania, Alemania. Holanda. Holanda. En casa que dicen, no. tienen que estar hablando con. Sí, de sí, sí, me, que, me querrán pared. matar, mi mamá, <ríe> mi papá, todos. Eh, Alemania. ¿Estás segura? <coughs> este. Alemania. ¿Estás ah, segura? Sí, yo me voy por Alemania. Julia dice que esa es. Bueno, tiene dos comodines, no los va a usar, los va a usar los comodines. Bueno. Perdón, perdón, perdón. No importa, Julia. Respuesta final. Alemania. Ok, la respuesta final de Julia es Alemania. Por 30 segundos y para poder continuar con el desafío, Julita, que en este momento lamenta que no le guste el fútbol, te tengo que decir que tu respuesta es... Mucho tiempo, Gloria. Vamos por el segundo fardo. Anda calculando el tiempo tú, Julita, no le digas porque no lo puedes contar en voz alta, pero no la estás calculándolo. Vamos por el tercer fardo. Cuidado que se le cierra la jaula. Cuidado ¡Sal! que se le cierra la jaula. Dale, 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 sal, 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 sal. Agarra, 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 agarra. Las cajas, las cajas. Agarra las cajas, las cajas. Sal, sal, sal. Se cierra, se cierra. Con la puta, Gloria. <risa> Ahora sí estuvo cerca. ¿eh? Acá, Julia. <risa> Por Casi. favor, quiero ver esa repetición porque... Sí, vamos a ver. Zuli, yo wow. quiero ver porque ella fue muy segura wow. por el delfín. <risa> sí, lo que <risa> Ella fue por el delfín. No lo quería soltar, el delfín, ¿ah? ¿eh? 
Ay, qué gracioso. Muy bien, ves, allá hay ahí el delfín. Yo quiero el delfín. Y Ahora después fue verano, por la mamá. caja. Bueno, sí, pues. Y mandó al diablo al delfín. Dije, ya no me da la gana el delfín. ¿Qué pasó con el delfín? ¿Lo dejaste no, no. abandonado al pobre delfín? Lo que pasa es que yo quería agarrar el delfín y quería agarrar más, pero saqué mi cuenta porque el delfín era una ballena en realidad. Y agarré lo demás. Oh, pobre delfín. Mira, me está para cuando vayas a la piscina. Sí, pues, para Pero mi bueno, sobrino. también para mi sobrino. De todas maneras, mira lo que has podido sacar de la jaula: una olla rosera y también un set de cuchillos. Más cosas para la cocina. Chévere, sí. Has hecho 300 soles en este escape, Glorita. Chévere, estamos bien, estamos bien. Ah. Vamos, 2.730 soles, chicas. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que has sacado es súper útil y estamos en muy buen camino. Ya llevamos tres fardos. Nos faltan siete más, pero ahora vamos por más tiempo. La siguiente pregunta va por 40 segundos. Así que, ¿seguimos, Julia? Seguimos, Marco. Ok, Julia casi está muriendo de nervios. En lugar de relajarse, ella se pone más nerviosa. Sí. ¿Estás lista? Vamos, por, los, por 40 segundos por y 40 la cuarta segundos. pregunta. Ok, entonces, por 40 segundos la siguiente pregunta es... Uno de estos animales no está representado en los signos de la astrología occidental. El pato, el cangrejo, el pescado o el carnero. Por 40 segundos la respuesta de Julia es... Acuérdate, Julia, que tienes dos comodines. Uno sí. es el cambio de pregunta y el otro es el cambio de roles. Claro. Eh... Está representado en los signos. El pescado, el carnero, el cangrejo, el pato. La verdad que el carnero. La verdad que si por descarto pondría el carnero. Que el carnero. El carnero no Acuérdate está. que tienes comodines. Eh, no es un buen momento para arriesgar, creo yo. Sí. No es un buen momento para arriesgar. Eh, ¿Sabes qué, Marco? No la sé. La verdad que no me suenan. Signos de astrología no está representado en signos de astrología occidental, o sea, no, nada que ver, carnero, no. Cambio de pregunta. ¿Usas como bien entonces? Sí, uso como ¿Usas cuál? ¿El de cambio de pregunta o el de cambio de roles? El de cambio de pregunta. El de cambio de preguntas. ¿Segura? Segura. Ok, listo. Entonces, Julia va por el cambio de pregunta. Y él, la pregunta como bien es. Es la voz femenina de la agrupación Mecano, que tampoco es de tu generación. No, tampoco. Verónica Sánchez, Victoria Torres, Soledad Jiménez o Ana Torroja. Por 40 segundos, tu respuesta, Julia, es... Pucha, la verdad que... Empieza a descartar. Verónica Sánchez, Victoria Torres no me suena, Soledad Jiménez... No, Ana Torroja. Yo me creo con Ana, la verdad que... Que Verónica Sánchez no me suena, Victoria Torres tampoco, Soledad Jiménez tampoco. Ana Torroja. Ana Torroja. ¿Es tu respuesta final? Sí, mi respuesta final, Ana Torroja. La verdad que... Bueno, ya me dijiste que es tu respuesta final. Sí, mi respuesta final. ¿Lo cerramos? Final. ¿La marco? Ok. Entonces, la respuesta final de Julia sí. es Ana Torroja. Por 40 segundos para continuar con el desafío o perder todo lo acumulado. La respuesta de Julia es... Okay. 
Ahí están los faros, ahí no hay emoción. Ahí no hay emoción. Y está tranquila, relajada. Ya. Vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pardos. Bien, nos quedan cuatro. Yo estoy en el no, delfín, nadie no está Y ahí va por el delfín. Ella dice, ah, no, mi, el delfín es mío. Y se va por la caja sorpresa. Y se saca su delfín. No entiendo. Gloria. Está bonito, a ver. Explícame qué tanto tienes con este delfín. Que de todas maneras lo has querido sacar de la jaula. De repente, mira, en mi vida anterior de repente he sido una delfina, ¿verdad? De repente, de repente, el instinto te llamó y se lleva su delfín, sí o sí. Y bueno, también pudo sacar una caja sorpresa. Mira qué casualidad, Marco. ¿Qué? Es la cajita que a ti te gustaba. Ay, yo saqué, ¿no? Sí. ¿Quieres saber? ¿Qué cosa hey, hay ahí, adentro? Me encanta la sorpresa de Azul y me encanta porque... Mira, de repente tú no le das suerte, ¿ah? Porque acabo ver. de ver... ¡Ay, mira! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? <ríe> me gusta, me gusta. Mira, ¿tú qué tal eres eh, cuando te levantas? ¿Qué tal eres? ¿Te tal cuesta levantar? Te ¿Ah? ¡No me puedes, caray! ¿Qué tal eres cuando te levantas? Depende, ah, no. si digamos, sé que voy a hacer todo el día... Me levanto sí. así, recontra chévere, ¿Cómo me te baño. Gusta que te hacer, pero, pero, te si, no, pero si no voy a hacer no. nada, no me gusta que me levante, me gusta dormir hasta tarde. Ah, sí, te gusta dormir hasta tarde. Sí. No, pues, mira, a quien madruga Dios lo ayuda y te regalamos por acá una alarma, un reloj alarma. Por eso digo, levantar. ¿cómo te gusta Entra. que te levanten con ruido, con canciones, con cariñito? Qué ah. feo, qué feo, Zulis. Sí. Marco, dije despertar. Ay, Dios mío, este Marco. Uh. Ya, ahí está. ¿Cuánto hemos acumulado hasta ahora? ¿Cómo va? ¿Cuánto sacó esta vez, Uli? No, más? Esta vez no ha he hecho mucho. Has hecho 55 soles en este escape, pero vamos avanzando con el, con el desafío. 2785 soles, Uli, tenemos en total. Vamos bien. Creo que en esta, con 50 segundos, pueden terminar el sí, desafío. Así que, que bueno, vamos. Vamos por la siguiente pregunta, la cual es. ¿Quién estuvo al mando del buque de guerra Huáscar? Elías Aguirre, Pelitón Carvajal, Erasmo Escala o Miguel Grau. Por 50 segundos, la respuesta de Julia es... Si no sabes, es, es una vergüenza nacional en este momento. Ok. Miguel Grau. Miguel. ¿Estás segura, Julia? ¿Te queda un comodín? ¿Lo puedes utilizar? Eh, no, mi hija de el... Miguel Grau. ¿No lo dudas? No. ¿La marcamos? Márcala. Ok. Julia dice que su respuesta final es Miguel Grau. Por 50 segundos, para continuar con el desafío y quizás terminarlo y poderse llevar los 10.000 soles. La respuesta de Julia es... Ven acá, Julita, ven. No, me desconcentró. Julita, ven. Oh, me desconcentré. No, ven, ven acá. Ven, 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 
tranquila, tranquila, no importa. tranquila. Sí, ha pasado, pero parece que no, no te ves muy feliz con los resultados de tu escape. ¿Y ¿Qué sí? pasó? La verdad que... No, es que lo que pasa es que adentro es otra cosa. Sí, es verdad. Esto parece fácil, pero no. no es Cuando fácil. estás adentro, los Ay, Julita, nervios se pueden tienes jugar. Que acordarte que tú eres la cabeza. Una. Tú eres la pensante, Uf, la que lleva el tiempo, sí. la que la guía. Sí, y sí. ella es la que... Eh, desarrolla todo adentro con la adrenalina y todo uno se pone nervioso adentro ¿verdad Glorita? Sí bueno, Pobrecita mi ven para acá relájate relájate todo va a salir muy bien vas a ver ya a ver vamos a ver la has puesto contenta Zuli porque la has sacado al una menos, que al menos has podido sacar una caja sorpresa mmm y me gusta es algo muy útil lo puedes usar para muchas, muchas cosas, para el trabajo, para diversión. Si te gusta lo tecnológico, te llevas una tablet. Yeah, ¡Ah, está, bueno, está bien, está bien, que eso está bueno, ¿no? Sí. Pero, escúchame, ¿qué había a la izquierda que la has gritoneado la pobre? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Sí, pobre. Sí, sí, la gritoneaba horrible. ¿Qué no, querías que saque? Perdí el nivel. ¿Qué querías que saque? Pobrecito, mi gloria. No me la gritoné. Florita, mira, a pesar de todos los gritos, a pesar de todos los gritos, sí. has hecho en este escape 500 soles. Sí, 500 soles. Muy bien. Claro. Es un total de cuánto? ¿De cuánto? 3285 soles acumulados. Gloria. ¿Qué quería Julia que saque? La máquina de la coser. Máquina de coser. El, el la máquina de coser. La máquina de coser. El asientito de Estaba mi sobrino. Desesperado. Florita, vente acá conmigo que te tengo que hacer oh. una pregunta. Julia, ponte Pobrecita. en posición, por favor. Ay, qué risa, Dios mío. Qué mal, eh, Julia. Le gritaba izquierda, izquierda. Y Gloria se iba para la derecha. Dije, chiquita, no jugaste los caballos. Chicas, les tengo que preguntar. ¿Qué pasaron la quinta pregunta? Eso significa que ustedes pueden decidir en ese momento si se quedan y siguen concursando y van por los premios en más de 100 mil soles, el carro, los electrodomésticos, terminar este desafío y poder llevarse los de mil soles, pero también pueden ir por lo seguro. Ya tienen 3.285 soles. Pueden ir por lo seguro, plata en mano, chivato en pampa, y se los llevan. Entonces, la pregunta es, deciden quedarse y seguir por todo el resto de los premios que tienen acá, aunque solamente tienen un comodín, o se van con lo ganado, que son más de 3.000 soles, que no es nada despreciable. Yo me quedaría. A ver, chicas, salen ustedes. Yo me quedaría, pero... Ustedes decían. Todo está casado, ¿no? Sí, está casado. ¿Cuántos cuartos me, me faltan? <ríe> Solo me quedo como ahí nada más. Vamos. Ya, chicas, ahora sí me están presionando para tener sí. la respuesta. La verdad, directamente, este... Ya no tengo un comodín. No ya. tienes uno Gloria. todavía. Sí, tengo el cambio de rol, pero ya Gloria directamente. No ya. confías en Gloria, ya. que luego. La verdad que ya veo que de chiquita Ya, no sacó el delfín. No, 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 no. jugó el caballo, sacó el delfín, o sea. Mi no, madre. No. ¿Seguras? Sí, nos vamos. ¿Se van? Sí, nos vamos contentas. Nos vamos contentas. ¿Se, ¿Se van contentas? Sí. Entonces, ok. Perfecto, chicas, sí, las bien. felicito, se llevaron 3285 <risa> soles. Las felicito. Gracias. Se divirtieron muchísimo, yo me divertí. Gracias, mucho. Marco. Toma tu cajón, no te lo olvides. Y muy bien, chicas. Gracias. Bueno, gracias. Cuídense, se la mando ahí con Zuli. Gracias. Okay. Vengan, chicas. ¿eh? Son unas ganadoras igual, de todas maneras. Ay, que ella con su cajón, Florita. Al ritmo del cajón. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Muy bien. Mira, lo más. Ven, ven por acá, ven por acá, Florita. Lo que más me gusta de todo este escape es que se lleva su delfín. ¡Me encanta! Vamos a ir a la playa una vez con el delfín. Ya, me invitan, me invitan. Chao, chicas, bendiciones. Gracias, felicidades. Marco, seguimos así regalando un montón. Exacto, Gloria y Julia jugaron espectacular. Pero momento de presentar a la siguiente pareja. Vamos a ver a cuánto llegan, cuántas preguntas contestas. Así que presentemos a la siguiente pareja. ¿Qué tal? Esta es mi canción. ¿La ¿Quién es el cantante? ¿Quién es el cantante? ¿Quién crees tú? A ver. ¿Quién crees tú? ¿Cómo estás? No. ¿Eres tú? Por supuesto. Marco. Pues Marco. tienes que buscar tu canción, tienes que buscar la canción en cómo se llama en, en YouTube. A ver, chicos, póngase por acá. ¿Cómo están? ¿Quién es Carmencita y quién es Gisela? Carmen. Carmen Gisela. Gisela, madre e hija. Ah, oh, ok. Carmen. 
Sí. Estás paradaza, perdóname. Pensé que eran hermanas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A qué te dedicas, Carmencita? Soy cesante de salud. Cesante de salud, qué lindo. Mucha chamba. Un saludo muy grande para toda la gente de salud que hacen, están ahí chambeando a veces en contra de mareas y cosas, pero ahí, ahí están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están nerviosas? Más o menos. ¿Saben más o menos jugar escape perfecto? Sí, hemos visto el, el juego. Sí. Ok, bueno, les voy a explicar de todas maneras para que también la gente en casa se acuerden. Ok, escape perfecto es muy fácil de jugar. ¿Tú te, ¿Quién se queda conmigo? Ella. Carmencita, Carmencita, tú quedas conmigo y contestas unas preguntas con las cuales yo te doy segundos. Por la primera pregunta te doy 10 segundos, por la segunda 20 segundos y así consecutivamente hasta llegar a la respuesta arrasadora. Pregunta arrasadora con la cual te llevas absolutamente todo lo que está en la jaula que son más de 100 mil soles en premios por llevarte un auto electrodoméstico, un montón de cosas. ¿Ok? Quiero que estén tranquilas. ¿Estás lista para jugar? Sí, lista. ¿Sí? Ok, entonces Giselita, te, lle te mando ahí con Zuli, por favor. Ok. Mándamela, mándamela. Ven, Giselita, corre, corre, corre. Vamos, Giselita. Eso, un, dos, un, dos. Eso, 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 eso. ¿Dónde está Gisela? Has venido con tu mami, parecen hermanas de verdad. Oh, sí. ¿eh? ¿Cuál es el secretito? A ver, acá para todas las... Bueno, mi mamá no es muy renegona y le gusta siempre estar en actividad. Eso es muy importante, ¿ah? ¿eh? Estaba entonces, en Zuli, voy. día a día. Yo voy a empezar a ser horrible, la entonces. Ajá. Por eso ya te imaginarás cómo estarás más adelante, Marco. ¿Estás lista entonces, Gisela? Lista, lista. Lista, Ajá. preparadísima. Ajá. Muy bien. Marco, ya estamos listos ya. Yo estoy listo, todos están listos allá abajo, pero a mí me pasa algo con Carmencita. Ven acá, Carmen. Yo quiero que una cancioncita porque me dicho que te gusta bailar. Quiero relajarte un poquito. A ver qué me pones. Pero algo me, pónganme algo, algo así bonito, romanticón. A ver. ¿Qué me pueden soltar? Oh, qué bonito. Ven acá, relaja. Qué lindo. Ahí, Mar... tranquila. Carmencita, cuidado. Eso. Dice que estás en tu prom de nuevo. Agarra. Eso, ¿Cómo? Bien. Carmencita. Está más relajada, Carmencita. ¿Ya? Sí, un poquito. Un poquito de agujero. Carmencita. Yo me relajar, yo me aprovecha, Carmencita. ¿Cuántas chicas ya quisieran estar en tu lugar? Carmencita, estás guapísima, estás Gracias. linda. Gracias. Quiero que ganes, así que relájate. Vamos con la primera pregunta, no te me pongas nerviosa, ¿ok? Muy bien, y la primera pregunta por 10 segundos es... Complete el refrán. A rey muerto. Felices todos. Río revuelto. Rey puesto. O... Oh, Paz en el pueblo. Por 10 segundos, Carmencita, tu respuesta es... Rey puesto. Rey puesto. ¿Esa es tu respuesta final? Carmencita dice que es su respuesta final. Rey puesto, vamos a marcarlo. Muy bien. Entonces, por 10 segundos, para que se abra la jaula por primera vez y Giselita pueda entrar y sacar lo que más le provoque, la respuesta es... Tiene mucho tiempo, no, no te vayas tan lejos. ¡Vamos, Gisela! ¡Ay, Dios! ¡Llegó! 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 ¡Muy bien! ¡Llegó! 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 Y salió, yo ahí ya me estaba infartando, mira, estoy ahí tirado el piso, gritando como un loco. Se cerraba, se cerraba, se cerraba. Yo dije, no llega y me ¡Ah, no, ¡Por Dios! ¡Mira, mira ¿Cómo? eso! ¡No lo puedo creer! ¡La puta! Y se fue contra la pared, bueno, ahí ya casi nos rompe la... Solamente le faltaron 63 centésimas, 63 mira 63 centésimas, me muero. Mira el pie, ahí, mira, clarísimo. Mira, mira. Mira. No fue un pie, Marco, fue el dedo meñique. Uf. El meñique el que metiste. ¡Gisela! ¿Cómo? Mira, déjame decirte que estás con buen físico. Te has saltado la maratón del año desde la rampa. Has corrido, pero... Pero pregunta es, ¿sabes qué has podido sacar de la jaula? ¿Te imaginas qué es esto? ¿Qué es eso? Ni ¿Sabes? Idea. Ni idea. Ni idea. Pero no, mira. Parecía tan segura, ella se fue directamente. Ella la agarró. No voy hasta allá. Ella agarró lo que pudo, no importa. Mira, es una freidora, freidora para la cocina. 
cocina. Buenazo, Ay, para las papas fritas, para, el, para el, el lomo saltado. Qué rico. Y en este primer escape ya la han hecho 200 soles. 200 soles. Está bien, es un buen comienzo. Vamos muy bien. ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Más tranquila? ¿Vale con más o no? Después, después, lo vamos para después. Escúchame, Carmencita, este es el momento con el cual tenemos que elegir el premio grande. Te cuento lo que tenemos. Tenemos un juego de electrodomésticos completísimo. Tenemos una moto y una cuatrimoto. Ahí me, la, me imagino ahí ustedes en su moto y en su cuatrimoto. Tenemos un auto cero kilómetros. Un home theater totalmente completo, amoblado con lo ultimito. Tenemos un viaje para dos personas, todo pagado a Cancún. Y tenemos 10 mil soles en efectivo. Y el auto, que creo que ya lo dije. Bueno, tenemos un auto cero kilómetros, también está espectacular, olvídate. Carmen, sí, cuéntame, ¿por qué premio grande van? Por los 10 mil soles, por, por el dinero. <risa> ¡Por el dinero! ¡Por 10 mil soles va Carmencita! Así que vamos a ver el desafío que va a tener que cumplir Gisela. El siguiente desafío se llama Abra Cadabra. Tiene que sacar los pañuelos de ese sombrero gigante. Son un montón de pañuelos. Y al final de los pañuelos hay una llave. Con esa llave va hasta el final de la rampa donde está el candado, el cual tiene que abrir y se lleva los 10.000 soles saliendo de la jaula. ¿Estás lista para la siguiente pregunta, Carmen? Sí. Ok, entonces vamos. Vamos a ponernos en posición. Carmencita, tranquila. Dame las manos. Quiero que estés tranquila, ¿ya? Estás muy bien, confía en ti. Es una mujer espectacular. Ya me he dicho su edad, no lo voy a decir en cámara, pero es impresionante. Así que nada, tú confía en ti. ¿Quieres una, una bailadita más? Dicen ustedes que una bailadita más. Sí. Pero algo más movido, ¿no? Que baile, que baile. Eso, ah, eso, me encanta. Eh, ahí, ahí se puso las pilas. Eso. Ahí se me relajó. Eso, eso. eso. Ahí. Ah, suéltate, suéltate, esto. A ver, a ver, Esto. Eso. Mira, esto es abajo, así. ¿eh? Ahí está. Esta, este, este mismo Esta está. es la Carmencita. Muy bien. Beso. Listo. Ahora estás listo para la segunda pregunta. Listo. Entonces, por 20 segundos, la siguiente pregunta para Carmencita es, y para empezar el desafío, a ver, ¿quién fue el conductor del programa concurso a vacilar? Cristian Torsen. Rulito Pinasco. Majo Matilla o oh, Raúl Romero. Por 20 segundos, Carmencita, tu respuesta es. ¿Ves tele, Carmencita? Poco. Poco. Pero te gustan los programas como te acuerdas de vacilar. Lo dan en Canal 4 a las 6 de la tarde, América Televisión. Era muy divertido. A vacilar. Raúl Romero. ¿Esa es tu respuesta final? Perfecto, ella dice que es su respuesta final, todavía, todavía le quedan dos comodines a Carmencita, pero ella dice que es Raúl Romero. Yo pensé que iba a decir Rolito Pinasco por... por la, un abrazo para Rolito, yo digo que la respuesta de Carmencita por 20 segundos y empezar el desafío es... ¿Se la cose? Sí. ¿Cose alguna de las dos? La mami. Mi mamá. Ay, Carmencita. Esta vez sí estuvo muy bien, ¿ah? ¿eh? Porque han hecho mil soles en este escape. Muy bien. Tenemos un total de 1.200 soles hasta el momento. Marco, yo estoy muy sorprendida. Y el desafío, mira, más me encantó el estilo no. del desafío. Ella empezó a sacar y dijo, voy a seguir haciendo el desafío mientras mientras voy por la vieja. Jaló los pañuelos y se fue por su... Pero a él Pero... encanta. A Gisela le encanta irse por lo más lejos. Mira que Marco, ¿no te has dado cuenta cómo corre? Yo me he quedado así, corre 
No, en verdad, ¿practicas algún ejercicio? No, bueno, cuando estaba en el colegio, este, era del equipo de atletismo de mi colegio. O sea, el año ah, pasado, ahorita. Ah, como que ya me... Hace poquito. Hace poquito. Hace poquito. Okay. Yo creo que estamos para seguir, ¿no? Carmen se te dice, ¿seguimos? Sí, sí. Vamos por la tercera pregunta por 30 segundos. Giselita, déjame decirte una cosa, ten cuidado con los pañuelos, no te vayas a cerrar y te me puedes caer, ¿ok? Cuidado. Entonces, la siguiente pregunta por 30 segundos es... Y para seguir con el desafío... ¿A qué se le, se le denomina Cerete en la selva del Perú? ¿A la mototaxi? ¿Al novio enamorado? ¿Al chamán? ¿O al recipiente donde se prepara la ayahuasca? Por 30 segundos, la respuesta de Carmencita es... ¿Ha sido a la selva, Carmencita? A la ceja de selva. ¿Ceja de selva? Bueno, es selva también. <risa> Has escuchado Cherete, ¿no? ¿No ves al fondo hay sitio? Sí. Ya, pues acuérdate. <risa> al, no, al novio o... ¿Qué dice? No. Ahí dice, ¿el novio o al enamorado? Al novio o al enamorado. ¿Esa es tu respuesta final? Sí. Ella dice que es al novio o al enamorado, tienes dos comodines, pero ella dice que su respuesta final es al novio o al enamorado. Y yo tengo que decir que por 30 segundos para seguir con el desafío y para ganar un montón de plata, la respuesta de Carmen es... ¿Hay bebés en la familia? Uh, Nada, para los nietos, bebés, para los nietos. Bebés. ¡Ay, qué lindo! Para los nietecitos, entonces ya tienen su asiento para bebé del carro y han hecho en este escape 300 soles. Vamos, 1500 soles y acá Garmesita quiere el asiento para los bisnietos. Muy bien, el desafío va bastante bien, pero bueno, puedes aprovechar un poquito más el tiempo. Ahí, Carmencita, también, también tienes que dar la mano. Me lleva un poquito de tiempo en la cabeza, ¿ya? Ajá. Entonces, vamos ya por la tercera pregunta, así que comencemos con la Tranquila. cuarta. Por 40 segundos, Carmencita, ponte en tu posición. ¿Estás lista? Sí. Acuérdate que tenemos los dos comodines, ¿ok? Estamos intactos, es que vamos bien. Entonces, si quieres saber cuál es tu siguiente pregunta, te la digo después del corte comercial. Ya regresamos con Escape Perfecto, no se muevan de sus casas. El otro día me preguntaron dónde encontrar la mayor variedad de inmuebles en alquiler o venta y yo respondí en urbania.pe. Además puedes ubicar tus inmuebles con los filtros de búsqueda por mapa y por precio, así de sencillo es Urbania. También puedes publicar tu aviso de inmueble, ya sea que lo estés vendiendo o alquilando. ¿Cómo? Llamando a la central de ventas web al 311-6707, opción 1, donde sus asesores te atenderán para que realices tu publicación. Urbania, tu hogar está aquí. Entra a urbania.pe Urbania, tu hogar está aquí Urbania.pe Y estamos de regreso en Escape Perfecto Hay un montón de cosas que están en juego Así que vamos con la siguiente pregunta La cual es ¿Cómo se llama la abuela de la chilindrina? Doña Martirio Doña Natividad, Doña Pepa o Doña Nieves. Por 40 segundos, la respuesta de Carmen es... ¿Usted qué dice en casa? Creo que sé cuál es, ¿ah? ¿eh? Sí, chavo, se ha visto. No pueden hablar, Giselita, absolutamente nada, sino ahí sí corremos el riesgo de descalificación. Doña Nieves. Recuerda que tienes dos comodines. Doña Nieves. Ok. Yo la veo segura. Ella dice que su respuesta final es Doña Nieves. Ok. Por 40 segundos. Carmencita. Ya te tengo que decir que tu respuesta es...
vamos, vamos, vamos. Cuenta el tiempo, Carmencita. Tu guía, la tu guía, la. Vamos bien, vamos bien. Ella sigue sacando un montón de pañuelos. Cuidado. Decide, parece que decide irse. Jala, jala, jala. Corre, 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 corre. Comienza, saca la paso por seguro. Se ha quedado un poquito traumada, ¿no? Sí. Mira, te ha quedado 16 segundos. Jala, jala, no cinta, eh. Carmencita, ahí tienes tú que. Mira, ha sido casi la mitad de todo el tiempo que tenías. Yo creo que en esta de acá, yo creo que ya terminabas el desafío. Ah, sí, un poquito mal y sí, la, pero no, no, bueno, no, no, no te desanimes. Cuidado con los pañuelos, Zulia, ¿eh? porque están por todo el piso y puede caerse. Sí, ten cuidado. Y se la ven por acá, por favor, sí, por para ver lo que has podido sacar de la jaula. ¿Y esto? ¿Un skate? ¿Tú patinas skate? No, es que como me estorbaba, <risa> 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 O para Carmencita, ¿eh? Entonces, de repente nos sorprende y me dices, Carmencita, acá es brava en el skate. Sí, también mantenida, de repente nos sorprende todo y es por el skate. <risa> bueno, ya tienen para, para los nietos también. ¡Ah! ¡Qué sorpresa por acá! Perro? Sí, sí, tengo mi perro. ¿Tiene mascotita? ¿El perrito? No. ¿Cómo se llama tu perrito? Kiara. Kiara, Kiarita. Kiara tiene manda. casa nueva. Casa nueva para Kiara. <risa> Muy bien, vamos bien. No te pongas nerviosa. Estoy segurísima Más que segura. la siguiente ya se hace el ya desafío. Ya ¿Sí? yeah, ok. Tranqui, tranquila, tranquila. En este escape han hecho 300 soles, Marto. Bien, un total de 1.800 soles hasta el momento que necesita. Póngate, eh, póngate, póngate, ponte en posición y vamos por, yo estoy nervioso también, vamos por la quinta pregunta, esta vez por 50 segundos, tenemos todavía los dos comodines, en esta fiesta. así que estamos bien, hemos llegado hasta la quinta pregunta, la verdad que estoy bastante impresionado y muy contento por ustedes, Carmencita, les falta poco para terminar el desafío y de repente llevarse los 10 mil soles, ¿estás lista para la siguiente pregunta? Ok, entonces, la siguiente pregunta es... ¿Qué día se guarda el Señor de los Milagros? ¿El primero de octubre? ¿El primero de noviembre? ¿El 9 de noviembre? ¿O el 17 de octubre? Por 50 segundos, Carmen, tu respuesta es... ¿Eres beata, eres beata, eres eh, creyente del Señor de los Milagros? El primero de noviembre. El primero de noviembre. noviembre. ¿Estás segura? Sí. Carmencita, yo la veo bien segura, Carmencita. <risa> es lindo. El Señor de los Milagros, yo soy muy creyente y es emocionante y yo creo que los peruanos sabemos esta respuesta. Así que tú dices, Carmencita, que es el primero de noviembre. A ver, marquémoslo, por favor. Muy bien. Y por 50 segundos, Carmencita está contestando muy bien. Ahora Giselita, ya sabes, maneja bien tu tiempo. En 50, 50 segundos esta vez. Y a mí me toca decir que la respuesta es... Ella se iba jalando. ¿Y esto qué es? Bueno, jala un poquito más. 
<risa> Yo estoy jalándome los pelos de la desesperación. Ahí, ahí casi me mata. Ahí casi. Mira, mira, mira la puerta. Mira la puerta. Le gusta, le gusta jugar con nosotros. No entiendo, Gisela. Tu paciencia desespera. Una paciencia, pero. Bueno, pero. Mira, ya casi, casi estás con el desafío. ¿eh? Lo tienes ahí a un pie. Ha podido sacar unos patines. Bien. También podemos poner para los nietos. Ah, ya. O los hijitos. Mis sabe? nietos, mis nietos me dicen acá. Mis nietos, wow. Tenemos una batidora para los Eso. ricos queques. Una ruidora. Más cosas para la cocina. Un éxito. Muy Un linda éxito. parte. Vamos bien. No te estreses. Mira, te falta una nadita para el desafío, Gisela. La moto ¿Qué? no sale. No, 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 la moto no, pero puedes coger todo lo demás. ¿Ok? Atrás ah, mío. Sí, tranquila. Has hecho en este escape 1050 soles. Nada mal, nada mal. Un total de 2850 soles. Y mándame allí, Zerita, por favor, que tengo que hacer una pregunta. Yo creo que para ese relaje. La hora de la mi, verdad. Mi canción nuevamente. A ver, Claudio, por favor, <risa> mi canción. Eso. Ahí está. Eso relaja a todo el mundo. <risa> a ver, venga, ven, vamos, relájate. Eso. Vamos, una vueltita a la dos. Eco, bien. Se me destensan un poco. Y ahora, déjenme contarles a ustedes que ya pasaron la quinta pregunta, lo que significa que tienen en este momento la opción de retirarse con los más de 2.850 soles o seguir la competencia, seguir contestando preguntas y llevarse los 100.000 soles podría ser el carro y todo. Tienen dos comodines porque no los han utilizado. Así que nada, les doy un tiempito para que conversen y decidan. Mientras que ustedes deciden, conversen. 2.850 soles han hecho. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Estás segura que hay un poquito más de tiempo para hablarlo? No. Ahí no nos quedamos. Tienen sus dos comodines que no los han usado. ¿Segura? Sí, seguras. Ok, yo creo que ya decidieron. Entonces, ustedes se van con 2.850 soles en premios. Un aplauso para ella. Vengan acá, por favor. Ay, la felicito a ustedes, a ustedes. Gracias, Qué bueno gracias. que te me soltaste, Carmencita. Sí. Tenía tenso. Vamos, la mando con Zuli. Zuli, ahí te la mando para que celebres con ellas. Ya está que me da lo me da lo de todos los nervios. Muy bien. Mi Carmencita, tan linda ella. Eh. Felicitaciones, mira, igualito se van muy bien con su platita en mano. 2.850 soles en productos, nada mal. Muchas gracias, mi reina. Gracias. Felicitaciones gracias. nuevamente y así fue, Marco. Muy bien, los invito a pasar por ahí con okay. los de producción, chicas. Tan linda, ¿no? Marco, ¿qué tal los participantes, no? Buenísimo, buenísimo, muy la linda. verdad que... Súper tierna carmencita, lo máximo. Pero llegó el momento de presentar a la siguiente pareja, porque aquí en Jape Perfecto seguimos regalando a montones. ¿Qué pasa en la siguiente pareja? Ya que había el Juan y Eduardo dispuestos a llevarse todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Sí. Eduardo, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Ahí están sus barquitas. Ustedes son compadres, me han dicho. Sí, sí, sí amigos de años. Es el padrino del hijo. Yo soy el padrino del hijo de él. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Eh, 17. ¿Cómo se llama? Santiago. Salúdalo. Hola, Santiaguito. ¿Cómo estás, Santiago? Está? Acá, acá tú también. Santiago. <risa> Santiago. Ya. Sí, no, pero. Santiago. Hola, Santiago. Mira, <risa> ¿dónde está? No está acá. Sí, pero... no, pero yo no, no veía por dónde ¿Cuántos estaba. hijos tienes? Tengo uno. Uno. Sí, Santiago. Sí, él estudia en Estados Unidos. Ah, ¿qué va acá? ¿En dónde? En Carolina del Norte. Ahí está, yendo, está haciendo su high school y bueno, esperemos que, que, que le, le está yendo muy bien para aquí. Bueno, te va a ver, le mandas el video. Sí, 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 buena onda. ¿Tú tienes hijos? Yo todavía no. ¿Todavía sí, no? Sí, sí. Bien, pero ya tienes un hijado. Ay, claro, claro, le mando ¿no? saludos a mi hijado, a Palomita de Tienito. Ya Sebastián. <risa> bueno, <risa> chicos. Y Andrea, Andrea. Uy, <risa> me sorry, no, Andrea, Andrea tampoco. Ok, chicos. ¿Están listos para jugar? ¿Quieren que se explique sí, cómo sí, es sí. el cape perfecto? Sí, sí, sí más o menos. Es buena. muy simple. Ustedes en casa ya saben cómo es. Tienen que, uno de ustedes se queda conmigo, contesta las preguntas, yo, yo. el otro se va a la jaula, se queda conmigo y mientras que Juan vaya contestando correctamente las preguntas, le vamos dando segundos para que Eduardo entre a la jaula. Por la primera pregunta, 
10 segundos para la segunda, 20 segundos y así consecutivamente hasta llegar hasta la pregunta arrasadora por la cual se pueden llevar todos los premios por más de 100 mil uh -huh. soles. Ya, ya saben, tienen. tienen dos comodines Dale. y eso es todo, Eduardo. Ya, ¿Estás ya. listo? Perfecto. Vamos con Zully no, Sáenz. Vamos, 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 vamos corriendo. Eduardito, acá te espero. Eduardo, eso, esa sola, esa es la actitud. Ay, cuidado, cuidado, mucha emoción, mucha emoción. Sí, por acá, eh, gracias, gracias. Mira, no sé por qué, ¿ah? pero el ojo de gatita no se equivoca. Qué lindo. Yo, yo yeah. creo de que ustedes van a ganar bastantes premios. ¿De verdad? No sé, tengo esa intuición. ¿Y tú sabes que yo también creo lo mismo? ¡Ah, es muy sí, bien! Buenísimo, ¡Esa buenísimo. es la actitud! ¡Muy bien! Yeah. ¿Estás listo? ¡Perfecto, lindísimo! ¡Muy vamos, bien! Ya. ¡Vamos, Marco! Ah, ¡Vamos, ya! Ojo de gatita no se equivoca. <risa> Juan, ¿estás ah. nervioso? No, ya, no eh, relájate. Sí, sí, sí. Entonces, si quieres saber cuál es tu siguiente pregunta, te la digo después del corte comercial. Si tu celu es claro, prepago, postpago o empresa, tenemos una noticia buenísima para ti. Ahora puedes enviar mensajes, fotos y hasta videos por WhatsApp completamente gratis, sin consumir tu internet. ¿Te imaginas? ¡Buenísimo! Prepárate para WhatsAppear ahora más que nunca. Ay, este Marquito enviándome WhatsApp como loco, ahora que es gratis. Y estamos de regreso en Escape Perfecto y listo para la siguiente pregunta, la cual es... ¿Has sido tú la que me dio el mordisco? ¿Has sido tú, chica cocodrilo? <ríe> es parte de una canción de... Los Chapis, Hombres G, Marta Sánchez o La Costa. Por 10 segundos, tu respuesta, Juan, es... Uf, pucha. Juan, ¿no toneabas? Y... Tu generación, ¿ah? ¿eh? Pues a la mía también era. Bueno. Ha sido tú la que ya. me sí, dio sí, sí, el ha sido tú. Ya, ¿te digo? Sí. A ver, me calla. <risa> Cayó. Eh, hombre G. ¿Es tu respuesta final? Sí, sí, sí. Te debo dudar. ¿Te parece? Uh, no, espera. Sí. Sí, no. Sí. Ok, te voy a, a contar. Sí, 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 sí. Ya, ok. Su sí, respuesta sí, final sí, es sí. hombre G. Marquémoslo. De una vez. Muy bien, entonces. Por 10 segundos, para que se abra la jaula, la respuesta de Juan es. Guíalo, guíalo. ¡Vamos! ¡No más! ¡Coge otro! ¡Te dije segundo! ¡Izquierda, izquierda! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Arrancé! ¡Ya has visto! Ya. Solamente te quedaron tres segundos, pero me encantó esa corrida. ¡Ay! ¡Bien, hombre, G! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ha corrido como mi campiera cuando, cuando va a jugar bolito! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Es puntita! Lo seguro, nada más. Acá tú lo tienes que guiar, Juan. Tiene diez segundos. Si está... Ha podido llevarse más cosas, pero bueno, los nervios. Ahí te vi. Ahí está la corrida. Ahí está Zuli diciendo, ¿qué pasó? Demasiado rápido. ¿Cuánto, bro? Bueno, le sobraron cuatro segundos. Ahí está. Esta canción me encanta. Me encanta. Ha sido tú. Ha sido tú. La que te dio el Es de, ¿cómo les gusta? Vamos a ver qué ha podido sacar de la jaula. Cocina es una licuadora. Mira, cocina. Sí, para los jugos. Al menos los jugos. Y el pico sour también, porque queda bonito. Ah, mira todo. Lo ves oh, claro, yeah. alcohol. Sí, Yo digo cocino y al toque se te sale. Sí. El ¿Te gusta el pico sour? A mí me encanta el pico sour. La garrobina me gusta más a mí. ¿Eres yeah. buen barman? Sí, me defiendo. Y la cocina también me defiendo bastante. ¿eh? Sí, oh, muy sí. bien. Franco, franco, para que... eso, eso es muy bueno, que los hombres sepan hacer de todo. A ver, a ver caja chica, caja chica. Sorpresa, sorpresita. ¿Qué quisieras que haya acá? ¿Te vale la pena? Mm, no sé, tal vez una sorpresa. Me encantaría. Bueno, a ver qué cosa puede ser. A ver si adivina. Ah, oh. Algo bueno, algo bueno. No me digas, se pone nerviosa, se pone nerviosa, Zuli, nunca la había visto nerviosa. Es que me da, no sé. <risa> Dime, ¿tú eres soltero? Eh, divorciado. Oh, bueno, ya. Eh, la dejaste sin palabras. No sé, oh, la verdad, okay. tiene, no, tampoco sí, tiene novia, sí, enamorada. Tiene compromiso, sí. Ah, tiene compromiso, sí, serio. Sí. Bueno, esto le, también te puede servir a ti, a ella y a ti, dependiendo cómo sea tu personalidad. Muy vanidoso porque si necesitas, no sé, hay hombres que se depilan, ¿no? No sé. Ah, una depiladora, no, 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 no
bien, está bien, está bien. Ahora está bien, Ahora todo el mundo se pila, todo el mundo se pila. Exacto. ¿Cuánto ha sido en este escape? 170 soles. Bueno, bueno. Es un comienzo un poco tímido, pero vamos a seguir. Vamos comenzando. Es hora de elegir el premio grande, ¿ok? Te repito lo que tenemos. Tenemos una moto y una cuatrimoto. Tenemos un equipo de electrodomésticos espectacular. Tenemos un home theater completísimo con asientos. Con todo, tenemos dos viajes con todo pagado para dos personas, absolutamente todo pagado. Tenemos un carro cero kilómetros y diez mil soles en efectivo. Cuéntame, ¿por qué premio grande vas? A ver. Uno, dos, tres, por dinero. El dinero. Sí. Muy bien. Sí. Ellos van por. Vamos, el por el dinero, dinero. Lalo. Eso, no vamos, 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 te tengo que explicar cuál es el desafío que le toca cumplir a Eduardo. Veámoslo. A ver. Se llama... La mesa está servida. Tiene que poner la mesa para tres personas. Son platos de metal. Ustedes dicen, ¿qué pasa? Pero eso es facilísimo. Porque los guantes que tiene son de imán. Entonces, oh. tiene que poner la mesa para tres personas con cubiertos, vasos. Y está puesto ahí... Es a tres personas, ahí vemos por alguna razón cuatro, pero son para tres, tres personas, no, tranquilo. Tres, tres. Una vez que terminas con eso, sube hasta el final de la rampa y se lleva los 10 mil soles. Obviamente los tiene que sacar de la jaula. ¿Quedó claro, Eduardo? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Eh? Entonces, vamos por la siguiente pregunta. Ya. Por 20 segundos. La pregunta es. ¿A quién le pedía He-Man sus poderes para transformarse? ¿A Shira? ¿A Grayskull? ¿A Gringer? ¿O a los maestros del universo? Por 20 segundos. Jaime. Jaime. Juan. Juan. <risa> Juan. Tu respuesta es. A ver. Grayskull. ¿Es tu respuesta final? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí es totalmente. Seguro. Sí. Ok, bueno. Él dice que su respuesta final sí, sí. es Grayskull. Y por 20 segundos. Y para empezar el desafío para llevarse los 10.000 soles, la respuesta es... Se me ha logrado mi olla de rosera y estaba yo así. De... <risa> no, pero eso se tengo otra cosa. Sí, tú tenías sí. tu olla de rosera. Sí, está bien, está bien. Para la próxima yo estoy segura de que puedes calcular un poquito más tu tiempo porque puedes sacar más cosas. Ya. Yeah. Sí. Perfecto. Tampoco perfecto. te confíes mucho, ¿ah? ¿eh? Ya. Yeah. Pero en bueno. el camino, ¿no? Cuando va saliendo Zuli en el camino también hay cosas que puedes ir agarrando para salir. Sí, sí, eso ha hecho. Bueno, se sacó su olla de rosera y ha hecho en este escape entonces 100 soles. Sí. Pero avanzó con el desafío. Está bien, Lalo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, 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 está París, Nueva York, Hong Kong o Caracas. Por 30 segundos, Juan, tu respuesta es. Ya. Yeah. Dice. Y... Yo te digo que es Nueva York. ¿Estás seguro? Absolutamente. Absoluta. Totalmente. ¿O tienes tus comodines todavía? ¿No ¿Eh? quieres usar? No. Está bien. 
Muy bien, marcamos entonces. Ahí dice que la respuesta correcta es Nueva York. Ok. Y por 30 segundos, Juan, yo tengo que decir que tu respuesta es... Acuérdense en casa que él está con los guantes con imanes. Tiene que colocar las cosas. Ya hay un set listo en la mesa, exactamente igual que el otro set. Ajá. Juan, ahí tú eres el que lo guía con el tiempo. Estamos bien con el tiempo. Sí, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, pasó tranquilo. Me pasó tranquilo. Ahí sí. la dudó un ratito. Pero bueno, ya eran tres segundos más. Pero me gusta, Marco, ¿ah? ¿eh? Sí. Me encanta el estilo peculiar que tiene para correr. Un estilo, una elegancia de puntitas a lo picapiedra. Es humoso para la... patilla. Pero la hace, la hace linda. Uh, su Vamos a ver. Ahora también, ¿eh? Mira, a ver, ¿qué tienes por acá? Un Xbox. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, me encanta, me encanta. Sí. Oye, buenazo. Sí. Sí, a mí también me encanta. ¿eh? Sí. Y es un vicio esa. Sí. Ay, sí. yo me quedaba ahí pegadísima. Mira, no una cafetera express. Ah. ¿Tienes más tu cocina? Perfecto. Ay, dale, dale, dale. Me voy por más, olvídate. Va, va sí. para mucho, mucho más. Sí. Tenemos entonces en este escape 1380 soles. Bueno, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Un total bien. de 1650 soles. Pero, ¿no? pero, ya recuperamos ahí. ¿Cómo va el desafío, chicos? A ver, a ver, vamos a ver la cámara. A ver. A ver, Juan, ¿cómo lo ves tú? Ay, yo creo que hemos subido bien, ¿ah? ¿eh? Los dolores van bien. Yo lo veo ¿Sí? un poquito desordenado, ¿ah? ¿eh? Pero no es fácil. Mira, estos guantes están llenos de imanes adentro. No es nada fácil, Sí, no Marco, sabes. ¿eh? Sí, sí. Se te pega Se bastante. Se pega, difícil, mira. Sí, difícil. Pero puedes usar los codos, la cabeza, el mentón. Sí, ya creo que por la práctica ahora la siguiente me, la va a hacer mejor. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces estamos listos. Vamos por Vámonos. la tercera pregunta, ¿verdad? Vamos por la cuarta pregunta. Cuarta, ¿no? perdido, sí, por la cuarta. Sí, sí. Cuarta, cuarta pregunta por 40 segundos. Sí. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Muy sí. bien, Juan. Estamos muy nerviosos porque hay muchas cosas en juego. Pero antes tenemos que irnos a un corte comercial. Regresamos con Escape Perfecto. No se muevan de sus casas. Desde que tenemos uso de razón, Gloria ha estado con nosotros, siendo parte importante en todas las etapas de nuestra vida. En el centro de nuestra mesa, en la lonchera o en cualquier lugar. Siempre con productos de la mejor calidad. Gloria es más que una gran empresa de leche. Es la marca peruana de alimentos, una marca comprometida con 30 millones de personas que gracias a un gran grupo humano vive en el corazón de todos los peruanos, trabajando con dedicación para alimentar a todos los sueños de todas las familias del Perú. Gloria, alimentando familias para un mundo mejor. Seguimos en Escape Perfecto y listos para seguir con las preguntas y a ver si se llevan todo lo acumulado hasta el momento o se van sin nada. La pregunta es... ¿Qué es una bizcacha? ¿Un roedor? ¿Un tipo de tamal? ¿Un auquénido? ¿O una enfermedad ocular? Por 40 segundos... Tu respuesta, Juan, es... ¿Qué es una bizcacha? Una bizcacha es... Un roedor. ¿Esa es tu respuesta final? Sí. Tienes dos comodines, todavía me puedes usar. No, todavía. Decís arreglar, sí, tranquilo. <risa> y me manda, toma un reto. A la boca. Este es, él dice que es la boca. Es la respuesta final, un roedor. Muy bien. Entonces, por 40 segundos, Juan, tu respuesta es...
acomoda, acomoda de una vez, acomoda de una vez los platos, los platos que son grandes, los platos, ya, cubierto, vamos, dos que otro déjalo, bueno, uno, dos, vamos, 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 sal, 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 Yo quiero ver esa repetición. Mira, yo soy Lalo. Antes de entrar, ¿eh? el reloj imaginario. Exacto. Es que respiro Zuli, Zuli. Asegurarme. Chequea. Dice que me la producción. Ven, por favor. Zuli, chequea si el reloj o no. Porque dije, ¿qué está viendo? Míralo, míralo. Mira, mira. Mira esa, mira esa. Ha intrudado. Nada. Nada. Ya, con lo que tengo. ¿Qué pasa con el amigo Lalo? No lo ayudo. Pero quedaban sí, pues, segundos, yo, ¿ah? yo no sé si pi pienso que hay más tiempo, pero no lo entiendo. No, es difícil claro. calcular. Claro, sí, no, poco a poco lo está haciendo. Paso, está haciendo ¿Qué bien? pasa por ahí arriba? Por creo, Juan, sí, es que le está haciendo, sí. Tiempo. Le quedaba como 8 segundos. No, pero está chévere, está monstruo. Está, está bien. Está bien. bien. Sí, no, está Mira, me encanta. Pero no tienes reloj de verdad, ¿no? No tengo, no tengo. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Tú creo, no? creo que es la, la manía que tú siempre te, te das cuenta el tiempo. No. <risa> pero, ay, Dios mío, mira, es muy gracioso hablando tú, ¿ah? A ver, vamos a ver. ¿Qué tienes por acá? ¡Ah! Mira, oye, tú sí. Segundos, ¿no? ¿Tienes algún problema? No, Dime no, por no, los videojuegos. No, mi hijo, mi hijo entiende. Ah, sí, sí. bueno, ya entonces para tu hijito, a ver. ¿Ese cómo se llama? Me encanta, mira, eh, es, Mi hijo es, se llama es, Santiago. Es, no, 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 el juego. Ah. Es, ah. es para cuando haces rallies en videojuegos, mira, tiene su timón, oh, tiene su pedal. Sí, está súper. Tiene de rally de videojuegos. Oye, tú tienes un... No, no, ¿Te gusta ¿ah? el café, creo. Otro el café. Te gusta eh, el café. Mira, la... otra ah, cafetera más. No, no. Pero esta es de luz. Ah, es Iremos okay. a medias, entonces. Una para acá. Está lindo. Está lindo. Está, 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 está lindo. Mira, no te preocupes porque vas muy bien con tu desafío. Ok. Sí, vas, sí. ya yo creo que mejor, todavía. Ven, ven mejor, David. Has hecho en este escape. Lalo, 500 soles. Bien, bien, bien. Dale, un dale. Total. Bien, bien, bien. bien. 2150 soles. Y vamos subiendo, a la quinta pregunta. Vamos, Juan. Por 50 segundos esta vez tienes tus comodines intactos, así que vamos bastante bien. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Ok, entonces, la siguiente pregunta es... ¿En qué década se capturó a la famosa pareja Bonnie y Clyde? ¿En los 20? ¿En los 30? ¿En los 40? ¿O en los 50? Por 50 segundos. Para seguir con el desafío, Juan, tu respuesta es... Tienes todavía dos comodines, uno es el cambio de pregunta, el otro es el cambio de rol. Bueno, estoy seguro que 40 y 50 no es. Totalmente. Ah, acuérdate que si te equivocas, pierden absolutamente todo lo acumulado hasta el momento. ¿Vas a adivinar? Veintes. Yo la verdad no tengo la mejor idea. Eh, yo adivinaría, o sea, si fuera yo estaría adivinando, así que no sé si tú quieras adivinar o usar tu comodín. Los veintes. ¿Es tu respuesta final? Sí. Ok, entonces marcamos como respuesta final 20, años 20. Bueno, a cruzar los dedos. No tengo la más remota idea para este cero. Así que Juan, yo te tengo que decir que tu respuesta es... Sabía. Me acuerdo de la película buenísima, oh. Bonnie Clyde, pero te juro que no hubiera sabido. Tenía dos comodines, Juan. No. Nada, gracias por estar con nosotros, Juan. De todas maneras, fue divertido tenerlos. Te mando con Zulia. Gracias. gracias por estar con nosotros, Zulia. Ahí va Juan para que lo despidas. Lalo. Ah, ay, ay, lo están nah. haciendo tan bien. ¿Dónde está? Sí. Por acá. 
siento, Juan. Sí, 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 sí. Ya, un neo. Oh, sí, me estoy sí. con tanta rabia porque en verdad yo pensaba que iban a llevarse mucho, mucho. Pero así sí. es el juego, ya, chicos. Sí, es, dale, así dale, es, vamos. Siga con esa energía tan bella que tienen <risa> los dos gracias, porque en verdad gracias. somos unos compadres gracias. muy buenos. Ya. Gracias, chicos. Mil bendiciones. Bueno, Ay, chao, así chao. es el juego, Marco. Qué tenso. Qué, qué pena, tenso. Zuli. Pero bueno, no siempre se gana. La cosa es pasarla bien también. Así que nada, nos toca despedirnos. Nos vemos el próximo sábado en Escape Perfecto. Los esperamos. No se muevan de sus casas. Los esperamos el siguiente sábado. Zuli, despídete tú también. ¡Chao a todo el mundo! Los queremos millones, millones, millones. ¡Hasta el próximo sábado! ¡Los queremos! ¡Mua! No se pierdan Escape Perfecto el próximo sábado.